السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستوں آپ نے میرا ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر بھی اسی طریقے کا مفہوم موجود ہے جیسا کہ فی الحال ہمارے سامنے این آر سی اور سی اے کا مسئلہ ہے تو میں نے اس کے تعلق سے قرآن پاک کی چند آیات پیش کی تھی اور پیش کرنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ قرآن میں بھی اسی طریقے کا پرپس موجود ہے تو اس پر بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہوا اور یہ ویڈیو الحمد للہ آپ دیکھ لیں اس کو ون پوائنٹ ون ملین مطلب گیارہ لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ڈسکرپشن میں دیکھ لیں میں نے لنک ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو تو یہ ویڈیو ایسا ہے کہ اس کو تقریباً یہ ویڈیو لوگوں کو اتنا اچھا لگا کہ تقریباً پندرہ سے بیس لوگوں نے اس کو کاپی کیا ہے کچھ لوگوں نے پورا مکمل ویڈیو ہی ڈال دیا ہے اور کچھ لوگوں نے جو ہے اپنی آواز دے کر کے اس کو پیش کر دیا ہے لیکن اس میں چند لوگوں کو اعتراض ہوا کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں کہا کہ مولانا آپ نے جو ہے شان نزول نہیں دیکھا اور آپ نے یہ نہیں دیکھا آپ نے وہ نہیں دیکھا اور آپ نے اس کو بتا دیا یہ غلط ہے اور کچھ لوگوں نے کہا یہ تفسیر آپ نے کی ہے تفسیر بر رائے کی ہے یہ حرام ہے یہ ہے وہ ہے بہت ساری باتیں کہیں تو چونکہ میرا جو چینل ہے یہ ذمہ دار چینل ہے ایسا نہیں ہے تو جب بھی لوگوں کے اعتراض آتے ہیں تو ہمارے پاس بحمدی تالا بھی فصل تالا اس کا جواب بھی موجود ہوتا ہے تو بہت سارے کئی سارے ذمہ دار لوگوں نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ نے جو اس طریقے سے بتایا یہ غلط ہے تو میں نے کہا دیکھیے میں انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں گفتگو کروں گا اگر واقعی یہ غلط ہوگا تو ہم اس سے رجوع بھی کریں گے لیکن اس کے بعد مجھ سے پہلے ہی بہت سارے لوگوں نے یہ ویڈیو بڑے بڑے علماء تک پہنچایا جن میں ایک بہت بڑی عظیم شخصیت جو کہ ممبئی کے رہنے والے ہیں جن کو غازی اسلام بھی کہا جاتا ہے مناظر اہل سنت بھی کہا جاتا ہے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب یہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے سب ان کو جانتے ہیں ان کے ویڈیو آتے رہتے ہیں بہت بڑے لوگ ان کو جو ہے علماء سب بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں تو لوگوں نے ان کے پاس ویڈیو بھیجا کہ حضرت دیکھیں کوئی شخص اگر اس طریقے سے قرآن پاک میں اگر این آر سی او سی اے کا ذکر بتا رہا ہے اور اس کو جوڑ رہا ہے تو کیا اس میں کوئی غلطی ہے کیا یہ تفسیر بر رہا ہے یہ حرام ہے تو اس کے بارے میں بہت ہی پیارے انداز میں مناظر اسلام صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی شخص ان آیات کو دیکھتے ہوئے اور ہندوستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اگر اس کا مفہوم بتاتا تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے یہ الفاظ ان کے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ابھی سنانے والا بھی ہوں اور اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جو سچویشن جو قرآن پاک کی آیتیں ہم نے پڑھی تھی سور ابراہیم کی تو اس میں جو ہم نے کہا تھا کہ کافروں نے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ضرور بھی ضرور نکال دیں گے آپ کو ہماری زمین سے اگر تم لوگ یعنی بچنا چاہتے ہو تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اولا تعود النفی ملتنا تم ہمارے دھرم میں واپس لوٹ کر کے آ جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تو آج اب دیکھ لیں جو سی اے اور این آر سی کا مسئلہ سیم ٹو سیم یہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے اس میں چھ یعنی کیسٹ کے لوگوں کو شامل کیا مسلموں کو باہر کر دیا ہے تو اور اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ تین دیشوں کے ہی لوگ ہوں اس کے علاوہ کہیں اور سے آنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تین لوگ تین دیشوں کے لوگ اگر آئیں گے اور وہ غیر مسلم ہوں گے تو ان کو یہاں جگہ دی جائے گی لیکن اگر کوئی پچاس سال سے یہاں رہ رہا اور وہ ڈاکومنٹس نہیں دکھا پایا تو اس میں ڈائریکٹلی مسلمانوں سے حملہ کیونکہ ان لوگوں نے سی اے کے ذریعے ایک چور دروازہ کھول رکھا ہے پیچھے اگر غیر مسلم این آر سی سے باہر ہوں گے اور مسلمان بھی باہر ہوں گے تو دو دروازے ہیں مطلب ایک دروازہ سے تو یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمان بالکل باہر کر دیا جائے گا ان کی زمین سے تو اور جو غیر مسلم ہوں گے پچھلے والے دروازے سے یعنی جو بیک ڈور ہے یا جس کو چور دروازہ کہہ لیجیے اس سے پھر وہ واپس آ جائیں گے ان کو ناگرکتا مل جائے گی کیونکہ سی اے اے بل اسی لیے لایا گیا ہے اب دیکھیے جب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی تو دوسرا مسئلہ کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی دھرتی پر رہے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنا دھرم بدل لیں جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ذکر کیا او لتا فی ملتنا یا تو پھر تم کیا کرو اپنا دھرم بدل لو تو اس کے بارے میں بڑی ہی بہترین طریقے سے مناظر علیہ سنت نے بتایا ہے آپ دیکھیں اگر آپ کو اس بات کو سن کر پتہ چلے گا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے ہاں میں آپ کو بتا دوں اس میں خرابی جب لازم ہوتی جب میں یہ کہتا کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہی این آر سی کے لیے ہوئی تھی سی کے لیے ہوئی تھی لیکن آپ میرا پورا ویڈیو دیکھ لیں میرے پورے ویڈیو کے اندر کہیں بھی ایسا میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف سی اے کے لیے ہی یا این آر سی کے لیے ہی نازل ہوئی ہے یا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس کا جو شان نزول ہے وہ اسی لیے ہوا ہے میں اگر اس کو خاص کر دیتا کہ اسی لیے آیا ہے تو یہ غلط ہوگا لیکن میں نے شروع میں کہا تھا 
کہ جس طریقے کا این آر سی کا اسیے کا مسئلہ یہاں پر ہو رہا ہے سیم ٹو سیم قرآن مجید میں بھی اسی طریقے کا پرپس اور اسی طریقے کا ذکر موجود ہے تو پھر میں نے آزادہ کہ سی اے اور این آر سی کا جو مفہوم ہے وہ اس طریقے سے قرآن پاک میں بھی موجود ہے تو اس طریقے میں کوئی خرابی نہیں ہے آپ صوفی قلیب حنفی رضی صاحب کا ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی ڈاؤٹ سے سب کلیر ہو جائیں گے اور آپ کو لگیا کہ میں نے کسی طریقے کوئی غلطی نہیں کی ہے آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے آئیے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ یہ جناب نے سوال پوچھا ہے کہ زید کہتا ہے کہ نارسی اور کا ان دونوں کا ذکر پہلے سے ہی قرآن پاک میں موجود ہے پھر انہوں نے بریگڈ میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا ہے کہ یعنی کافروں نے کہا کہ ضرور بضرور ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا ایسا کرو کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ کیا اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس طریقے کا میسیج بنا کر کا این آر سی اور این آر پی وغیرہ پر آج کل سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کئی لوگوں نے مجھے بھی بھیجا اور مختصراً میں نے اس کو دیکھ لیا اور ایسا نہیں ہے کہ ایک نے بھیجا مجھے کئی ایک لوگوں نے بھیجا اور بھی لوگوں کو میسیج آ رہے ہیں اب یہ بھائی نے جو سوال پوچھا ہے کیا اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے دیکھیں یہ جو آیت کریمہ آپ نے پیش کی ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی قوم نے جب انہوں نے توحید کی طرف دعوت دی اور شرک سے ان کو بچنے کی تلقین فرمائی تو ان کی قوموں نے ان کو اپنی زمینوں سے نکالا ہے یہ ان کے بارے میں ہے اب اگر اس کا مفہوم کیب اور این آر سی پر کوئی بتاتا ہے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے بتا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہ کہے کہ خاص کیب اور این آر سی کے بارے میں ہی یہ آیت ہے ایسا بالکل نہیں ہے اور ایک دوسری آیت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جہاں فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے ملکوں سے نکالے جا رہے ہو تو یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے آج ہندوستان میں سرکاری آکڑے کے مطابق پچیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن حقیقتاً مسلمان چالیس کروڑ ہیں اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی یہ آبادی ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے لیکن یہ چالیس کروڑ مسلمان اگر اللہ و رسول کی سچی اطاعت کرتے اور اپنے دین کی سچی پیروی کرتے تو کیا کسی حکومت کی مجال تھی کہ وہ ہمیں نکالتا تو اس میں ہماری بدعمالیاں بھی شامل ہیں اب موقع آ گیا ہے کہ ہم سختی کے ساتھ قرآن و سنت کی پیروی کریں سلف صالحین کا اتباع کریں اور اس آیت کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کو اس طور پر بتایا جا سکتا ہے کہ کیب اور این آر سی کا مسئلہ بھی ایسا ہے یہ نہ کہا جائے کہ ٹھیک کیب اور این آر سی کے بارے میں ہی یہ آیت ہے ورنہ پھر یہ قرآن کریم کی تفسیریں بر رائے ہو جائیں گی اور تفسیریں بر رائے حرام ہیں